ஒரு விஷயத்துக்கு பெருமை எவ்வளோ கிடைக்குதோ புகழ் எவ்வளோ கிடைக்குதோ அந்த விஷயத்துக்கு அவ்வளோ ஆபத்தும் திருப்பி வருங்க அதே மாதிரி தான் இந்த கமலோட பிக் பாஸ் ப்ரோக்ராம் சொல்லலாம் பிக் பாஸ் ப்ரோக்ராம் ரொம்ப அழகாக ரொம்ப சிறப்பாக போய்கிட்டு இருக்குன்னா கண்டிப்பாக சொல்லணும் எந்த எந்த டிஆர்பி எட்டக்கூடிய எந்த ப்ரோக்ராமும் இந்த வரைக்கும் எட்டக்கூடிய டிஆர்பியை வந்து தாண்டி டிஆர்பி இவ்வளோ ரீச் பண்ண முடியும் தமிழில் விஜய் டிவியால் இவ்வளோ ரீச் பண்ண முடியும் அப்படின்னு காட்டுனது வந்து நம்ம பிக் பாஸ் ப்ரோக்ராம் சொல்லலாம் இந்த ரியாலிட்டி ப்ரோக்ராமே இவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக கொண்டு போகிறதுக்கான காரணங்கள் அதில் கொடுக்கப்படுற டாஸ்க் அது எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கு கமல் ஹோஸ்ட் பண்ணுறதுனால ஸோ எக்கச்சக்க கேஸை ஆல்ரெடி கமல் மேலே போட்டாங்க அதை பற்றி நம்ம ஆல்ரெடி நிறைய சொல்லியிருக்கோம் எக்கச்சக்க கேஸை போட்டு பிக் பாஸ் ப்ரோக்ராம் ஸ்டாப் ஆகணும் அப்படி அப்படின்ட்டு இப்போ புதுசாக ஒரு கேஸ் போட்டிருக்காங்க அந்த கேஸ் என்னடா மற்ற கேஸ் மாதிரி இதோ ஒரு கேஸ் தானே நார்மலாக அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா அதாங்க இல்லை செம்ம காமனியான ஒரு கேஸ் அதை நான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு சொல்லி ஆகணும் அதாவது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பிக் பாஸில் ஒரு டாஸ்க் பண்ணும்போது சக்தி நாதஸ்வரம் நம்ம கல்யாணத்தில் வாசிப்பாங்க பார்த்துருப்பீங்களா அந்த நாதஸ்வரத்தை வந்து அவர் வச்சுருந்தார் கையில் அவர் வச்சிருக்கும் போது வந்து அதை வந்து மரியாதையாக கையில் வச்சிடலையா நாதஸ்வரத்தை அதாவது வந்து ஒரு கையிலேருந்து இன்னொரு கையில் தூக்கி போட்டு வச்சுருந்தாராம் அப்புறம் சாப்பிட்ற டேபிள் மேலேயே வச்சாராம் இந்த ரெண்டு கம்ப்ளைண்ட்டை சொல்லி வந்து இசை வெள்ளாளர் சங்கம் அதாவது வந்து மியூசிக்காக இருப்பாங்கள அவங்க வந்து கேஸ் போட்டிருக்காங்க கேஸில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அவங்க வந்து அந்த நாதஸ்வரம் வந்து ரொம்ப ப்ரிஷியஸ் அவங்களுக்கு அதை வந்து நீங்கள் வந்து ரொம்ப அசிங்கப்படுத்துகிற மாதிரி விஜய் டிவி காட்டியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் டிஆர்விக்காகவே வேணும்னே இதை அசிங்கப்படுத்துகிற மாதிரி காட்டியிருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதனால் வந்து விஜய் டிவி வந்து மன்னிப்பு கேட்கணும் அது மட்டும் பனிஷ்மெண்ட்டும் விஜய் டிவிக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு விஷயத்துக்காக வந்து கேஸ் போட்டிருக்காங்க ஸோ ஒரு விஷயத்தை வந்து ரொம்ப ஒரு பெரிய ஆளை போயிட்டு நம்ம அட்டாக் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் வர ஒரு பெரிய ஆளே அட்டாக் பண்ணுறாங்க யார் ஆகணும் அப்படின்னு வந்து அவன் பேரை கேட்போம்ல அந்த மாதிரி நிறைய பேர் வந்து கிளம்பிடுறாங்க ஸோ இப்போ எனக்கு வந்து இந்த விஷயம் புரியவே இல்லை விஜய் டிவியில் வந்து டெய்லி ஏதாவது டாஸ்க் கொடுத்துட்டே இருக்காங்க ஒரு நாள் துணி தோக்கி சொன்னாங்க அப்போ துணி தோக்கிறவங்க அசிங்கப்படுத்துகிற மாதிரி ஆகிடுமா ஸோ மென்டல் டாஸ்க்கு சொன்னாங்க கண்டிப்பாக மென்டல்ஸ் வந்து அவங்க அந்த அந்த மென்டல் ஹாஸ்பிட்டல் டாஸ்க்கு வந்து ரொம்ப வேலிடாக இருந்துச்சு கமல் அதுக்கு எல்லாரும் மணி மணிப்பு கேட்டார் அதுக்காக நாதஸ்வரம்ன்றது வந்து ஒரு இது யூஸ் பண்ணவே இல்லையா நாதஸ்வரத்தை எவ்வளோ வச்சு விளாண்டுருக்காங்க நம்ம தமிழ் சினிமாவில் அப்போலாம் யாருமே கேஸ் போடல பிக் பாஸ் ப்ரோக்ராம் மட்டும் என்ன பிரச்சனை உங்களுக்கு இது டிஆர்பி அதிகமாக இருக்கா தானே ஸோ ஏன் இந்த மாதிரி கேஸ் போட்டு ஒரு பப்ளிசிட்டிக்காக இந்த மாதிரி பண்ணுறாங்கன்ற விஷயம் தெரியல பட் இந்த கோர்ட் இது எப்போ ஹியரிங்க்கு வருது எப்போ ஸ்டாப் ஆக போகுது அப்படின்ற விஷயம் தெரியல செப்டம்பர் ஒன்னாம் தேதி ஹியரிங்க்கு வரும்போது ஸோ ஹியரிங்கில் வந்து விஜய் டிவி அப்பாலஜைஸ் பண்ணலன்னா ப்ரோக்ராம் ஸ்டாப் பண்ணணும் அப்படின்றது அவங்க நினைச்சீங்கன்னா <laughs> கீழே உங்கள் கமெண்ட்ஸை போடுங்க இந்த மாதிரி கேஸ் போடுறாங்க பார்த்திங்களா அதெல்லாம் நியாயமாக இதெல்லாம் வந்து காமெடியாக பப்ளிசிட்டி பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரி விஷயமான்ட்டு அது மட்டும் இல்லாமல் எங்கள் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பண்ணி கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நிறையா அப்டேட்ஸ் போட்டுகிட்டே இருப்போம் கிளாஸிக் வீடியோஸ் நன்றி